ഹായ് സുഹൃത്തുക്കളെ എല്ലാവർക്കും ദേവി പാലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് തക്കാളി ചോറ് അല്ലെങ്കിൽ തക്കാളി സാധനം എന്നും പറയാം അപ്പൊ നമുക്കിത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ സ്കൂളിൽ കൊടുത്തുവിടാൻ നല്ലൊരു ടിഫിനായിട്ട് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം അതേപോലെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാനും പറ്റും അപ്പൊ അതിന് മുന്നായിട്ട് എന്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കല്ല് അതേപോലെ കമന്റ്സ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ല് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ തക്കാളി ചോറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മൂന്ന് മീഡിയം സൈസുള്ള തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല പഴുത്ത തക്കാളി എടുക്കണം അതായിരിക്കും തക്കാളി ചോറിന് നല്ലത് പിന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കായമാണ് അത് ഒരു നുള്ളു കായം മതി പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ചോറ് ഈ ചോറ് ഒന്നി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചതിന്റെ ബാക്കി ചോറുണ്ടെങ്കിൽ അതെടുക്കും അതെടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിനായിട്ട് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ചോറ് തയ്യാറാക്കുക ഏറ്റവും നല്ല ഒന്നി അല്ലെങ്കിൽ പൊന്നിയരി ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ സോനാമസൂരി അരി ഇത് സോനാമസൂരി അരിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പൊന്നി റൈസ് ആണ് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് ഇത് രണ്ടും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ ബസ്മതി റൈസ് ഉപയോഗിക്കുക പിന്നെ വേണ്ടത് ഇഞ്ചി കൊത്തിയരിഞ്ഞത് വെളുത്തുള്ളി ഒരു മൂന്നല്ലി പച്ചമുളക് പിന്നെ ഉള്ളിയാണ് ഉള്ളി ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇത് നമുക്ക് പെട്ടെന്നാണ് നമുക്കിപ്പം കുറച്ചധികം ഉള്ള ചോറാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കണമെങ്കിൽ ഉള്ളി ഒന്നും ചേർക്കാതെ തന്നെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും തക്കാളിയും എല്ലാം ആയിട്ട് ഇച്ചിരി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇച്ചിരി മുളക് പൊടിയും ഇച്ചിരി കായപ്പൊടിയൊക്കെ ഇട്ട് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ചോറങ്ങ് തയ്യാറാക്കി എടുത്താൽ മതി പിന്നെ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടും ഓരോ അതിൻ്റെ ഒരു ആ റെസിപ്പിയുടെ ഒറിജിനാലിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെറിയുള്ളി എടുത്തേക്ക് ചെറിയുള്ളി എല്ലാം സബോള ഒരു പകുതി എടുത്തേക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കടല അതായത് കടലപ്പരിപ്പൊക്കെ നമുക്ക് കടുവറക്കുമ്പോൾ ഇടാം അപ്പം നമുക്കത് കാണിക്കാം ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പം നമുക്ക് തക്കാളി ചോറ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം അപ്പം തക്കാളി ചോറ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പാലിലേക്ക് കുറച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള വെളിച്ചെണ്ണയോ നല്ലെണ്ണയോ നല്ലെണ്ണയാണ് കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത് കാരണം ആ ഒരു ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഇത് തമിഴ് റെസിപ്പിയാണ് അപ്പം ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള രുചി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കപ്പരണ്ടി എണ്ണ വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം അപ്പം നമുക്കിനി ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കൂട്ടി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് കടുകില കടുകിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണ് കടലപ്പരിപ്പും കൂടെ ചേർക്കുകയാണ് അതുപോലെ നിങ്ങൾക്കിത് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി കഴിയുമ്പോൾ അണ്ടിപ്പരിപ്പോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇടണമെങ്കിൽ അതും ഇടാം ബിരിയാണി ആ ഒരു രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിലും ഈ തക്കാളി ചോറ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ബിരിയാണിയുടെ ആ ഒരു ഫ്ലേവറിൽ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൊത്തിയരിഞ്ഞും കൂടെ ഇടാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചെറിയ ഉള്ളി ചെറിയ ഉള്ളി അല്ല സബോള സബോള ഞങ്ങൾ ഇടുക കുറച്ച് ഉപ്പിടാം ഉള്ളി വേണ്ടി കിട്ടാനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് പച്ചമുളകും കൂടെ അങ്ങ് ചേർക്കാം പച്ചമുളകും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കും ഇനി നമുക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തക്കാളിയുടെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് മുളക് പൊടി ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂണ് മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് നിളക്കാം എന്നിട്ടിതൊന്ന് നല്ലപോലെ വെന്തൊന്ന് ഓടയണം അതുവരെ നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം ഇത് അടച്ച് വെക്കുകയാണ് അപ്പം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് ഒടയുന്നിടം വരെ നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കണം തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞു അപ്പം നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കണം എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഉടച്ചൂടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഇതങ്ങ് ഇതേപോലെ ഉടഞ്ഞാവും ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു നുള്ളു കായ ഇടാം ഒരു നുള്ളി ഇടാവും കൂടുതൽ ഇടല്ല അതേപോലെ നമുക്ക് ഗരം മസാലയുടെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് കൂടി ഒരു നുള്ളി ഇടാം ഞാനിവിടെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി ആ ഒരു ഫ്ലേവർ അപ്പം ഇങ്ങനെ ചേർക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ബിരിയാണി കഴിച്ച ആ ഒരു ഒരു ബിരിയാണി ചോറിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും അപ്പം ഇതിലൂടെ നമ്മൾ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർക്കുകയാണ് ഇത് ഇതിന് മുന്നേ ചേർത്ത് കടുവ് പൊട്ടിക്കുന്ന കൂടെ ചേർത്താലും കുഴപ്പമില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ ചേർക്കാൻ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചേർക്കുക അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ചോറ് ഇതിലേക്ക് ഇടാം ചോറ് കുറച്ച് കുറച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇള
ഇനി എന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള റൈസാണ് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഉപ്പിടാൻ മറന്നുപോയി ഉപ്പൂടെ ചോറിന് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം ഇത് ഉപ്പ് ചോറിൻ്റെ കൂടെ ആയിക്കൊണ്ട് എളുപ്പത്തി ഇഴങ്ങ് മിക്സ് ആയിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് പിടിക്കണ്ടേ ഈ ഒരു തക്കാളിയുടെ രുചി അല്ല ചോറിനൊന്ന് പിടിക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിനൂടെ നമുക്ക് ഒരു ശക്തല്ല നെയ്യും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഓപ്ഷനാണ് നെയ്യും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ നല്ലതായിരിക്കും നമ്മൾ ബിരിയാണിക്കൊക്കെ ചേർക്കത്തില്ലേ അതേപോലെ ശക്തല്ല നെയ്യ് ഇത് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണ്ട എന്നിട്ടൊന്ന് അടയ്ക്കുക തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഇതും താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർക്കാം നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമാണല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മല്ലിയേൻ്റെ കുറച്ച് ചേർക്കുക അപ്പം ഇതൊരു തമിഴ് റെസിപ്പിയും കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് അവരെല്ലാ റൈസിനും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ മല്ലിയിലൊക്കെ ചേർക്കാറുണ്ട് നമുക്കും അത് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചേർക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ തക്കാളി ചോറ് റെഡിയായി അല്ലെങ്കിൽ തക്കാളി സാധം റെഡിയായി അപ്പോൾ നമ്മുടെ തക്കാളി സാധമൊക്കെ റെഡിയായി ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും തക്കാളി സാധം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം പറയാൻ പറയാൻ ആരും മടിക്കല്ല് അതേപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ബെല്ലൈക്കൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും ആരും മറക്കല്ലേ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നല്ല നല്ല റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണുന്നിടം വരെ തൽക്കാലത്തേക്കിനും ടാറ്റാ